আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ অথবা ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে তোমরা যারা এতদিন পড়াশোনা ঠিকমতো করতে পারোনি শেষ মুহূর্তে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছ আর তারা হয়তো যারা কুল পাচ্ছ না যে কি পড়বে তো তাদের নো টেনশন কোনো চিন্তা করার বিষয় নেই ইনশাল্লাহ তোমাদের আরিফস ইংলিশ কেয়ার শেষ মুহূর্তের সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশন দিচ্ছে অথবা শর্ট সাজেশনস তুমি যে কটা দিন সময় পাচ্ছ তুমি যদি তিন থেকে চার দিন সময় পাও তুমি যাতে এই তিন থেকে চার দিন প্রস্তুতি নিয়েও এ প্লাস পেতে পারো সেরকম একটি শর্ট সাজেশনস তোমার সামনে উপস্থাপন করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা একটি খুবই সুন্দর আইটেম সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং আমাদের রিপোর্ট রাইটিং অত্যন্ত সহজ একটা বিষয় প্রতিবেদন লিখন খুবই অল্প লিখলেও আমরা অনেক নম্বর পেয়ে থাকি সো আজকে আমরা সমস্যা বিষয়ক যে রিপোর্ট একটা পড়লে তুমি যে কোনোটা লিখতে পারবে সেরকম একটি শর্ট টেকনিক আলোচনা করব পরীক্ষা কমন না আসলেও তোমার নো টেনশন আর কি তো চলো আজকের আলোচনা আমরা ভিডিওটা একেবারে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখি দেখো সামাজিক সমস্যা বিষয়ক যে তোমার সামাজিক সমস্যা বলতে সিচুয়েশনাল প্রবলেম যেটা ধরো লোড শেডিং বিষয়ক ওয়াটার লগিং বা মানে পানির যে জলাবদ্ধতা সেটা তারপর হচ্ছে ড্রাগ অ্যাডিকশন মাদকাসক্তি প্রাইস হাইক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য রুদ্ধগতি বা ফুড অ্যাডাল্টারেশন রেকলেস ড্রাইভিং সহ যে কোনো সিচুয়েশনাল সমস্যা বিষয়ক যদি রিপোর্ট পরীক্ষায় আসে তাহলে এই যে একটি ফর্মেট আমি দিচ্ছি এই ফর্মেটটা ফলো করে তুমি লিখে দিতে পারো আমি তোমাকে একটু পড়িয়ে দিচ্ছি তুমি একটু বুঝে নাও যেমন আমি একটা উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করছি ধরো ওয়াটার লগিং নিয়ে আলোচনা করছি অর্থাৎ ঢাকা শহরে বৃষ্টি হলে যে জলাবদ্ধতা হয় সেটা সম্পর্কে তাহলে প্রথমে আমরা লিখে নেব শিরোনাম রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে শিরোনাম লেখা আমরা শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রে এভাবে লিখব যেমন ওয়াটার লগিং ইন ঢাকা সিটি অথবা ওয়াটার লগিং আর নেইম অফ কনসার্ন তোমার এই দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি আমি লিখেছি এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সব থেকে ভালো হয় স্মার্ট পদ্ধতি হয় সেটা হচ্ছে ধরো তোমার পরীক্ষা আসলে হচ্ছে লোড শেডিং তুমি এখানে লিখে দেবে যে লোড শেডিং আর নেইম অফ কনসার্ন লোড শেডিং একটি উদ্বেগের নাম ঠিক আছে এরপর মিরপুর কারেসপন্ডেন্ট মানে হচ্ছে মিরপুর সংবাদদাতা তুমি কোন পত্রিকা থেকে রিপোর্টটা করছো সেটা হচ্ছে দ্য ডেইলি স্টার সিক্সটিন জানুয়ারি টোয়েন্টি এইটিন আচ্ছা এবার এবার একটা কলম দিয়ে তারপর এখানে একটা আন্ডারলাইন কিন্তু অবশ্যই করে দেবে কি করবে একটা আন্ডারলাইন করে দেবে এই যে লেখাটুকু অর্থাৎ মিরপুর কারেসপন্ডেন্ট দ্য ডেইলি স্টার ষোলোই জানুয়ারি দু হাজার আঠারো বা দু হাজার চব্বিশ বা দু হাজার পঁচিশ যেমনটি তুমি ডেট লেখো এটা কোনো বিষয় না তো এটা তুমি মনে করো লেখার পর একটা কলম দিবা যদি এই লেখার লাইনটা তোমার অনেক বড় একটা লাইন হয়ে যায় ধরো মানে তোমার তো হাতে লিখতে হবে তখন সেটা বড় লেখায় দেখা গেলো এক লাইনে ধরলো না দুই লাইনে চলে আসলো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যত বড়ই হোক না কেন একটা আন্ডারলাইন তুমি অবশ্যই করে দেবে রাইট আচ্ছা তো টপিকটা আমরা লিখবো টপিকের নামটা ধরো ওয়াটার লগিং তো ওয়াটার লগিং হ্যাজ রিসেন্টলি বিকাম আ কমন ইস্যু জল মানে জলবদ্ধতা অথবা যদি বলো প্রাইস হাইক একটি কমন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে দিস ইজ দ্য বার্নিং কোয়েশ্চেন টু দ্য পিউপল কনসার্ন টুডে বর্তমান সময়ে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে এটা একটি আলোচিত সমস্যা আর টেরিবল ওয়াটার লগিং বিকামস অ্যান্ড বিকামস ইন অ্যাকশন ফ্রিকুয়েন্টলি ফ্রম রেগুলার ইন্টারভালস নিয়মিত বিরতিতে একটি ভয়ানক জলাবদ্ধতা অথবা ভয়ানক লোড শেডিং বা ভয়ানক ট্রাফিক জ্যাম অথবা ভয়ানক তোমার এখানে টপিকের নামটা তুমি লিখে দেবা নিয়মিত বিরতিতেই সংগঠিত হয়ে থাকে কমন পিপল সাধারণ মানুষ আর দ্য ওস্ট সাফারার্স ফর ওয়াটার লগিং ইট ইজ আ বিগ পেইন টু দ্য পিপল লিভিং হেয়ার সাস আ বিগ ইস্যু এমন একটি বিরাট সমস্যা লাইক ওয়াটার লগিং বা প্রাইস হাইক অথবা ফুড অ্যাডাল্টারেশন এনডেঞ্জারস এভরি ওয়ান দি ব্যাড ইফেক্ট অফ দিস প্রবলেম ক্যান ক্যান বেটার বি ফেল্ড দ্যান ডিসক্রাইবড nobody can remain idle in the face of such vital problem like tomar uh, water logging ba tomar load shedding ba jetai hok na keno so all kinds of people of this area ei ilaka sanshlishto sokol manush mane ei ilaka ei ilaka sokol manush have been concerned because of dash dash er karone tara udbigno hoyechen ba tara ei bepar ta niye alochona korchen ba ei bepar ta somporke tara alokpat korchen ba etar sathe sanshlishto hoye gechen oneke মোরোভার দ্য সিনারিও হ্যাজ বিন আপলোডেড ইন টু দ্য সোশ্যাল মিডিয়া তাছাড়া বিষয়টাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয়েছে বিকজ অফ দিস প্রবলেম নো বডি ক্যান লিড এ কমফোর্টেবল লাইফ হেন্স অল অব দ্য সাফারার্স ওয়ান টু এখানে মানানটা বোঝা ভুল আছে ইয়ার এস হবে তোমার কারেক্ট করে নিও সাফারার্স ওয়ান টু প্রিভেন্ট দিস 
দ্য আর্টস দ্য গভর্নমেন্ট তারা সরকারকে অনুরোধ করে টু টেক স্টেপস টু সলভ দিস প্রবলেম সমস্যাটি সমাধান করার জন্য তোমাদের দরকার হলে এখানে বাংলা অর্থ লেখা রয়েছে তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো আর যাদের কাছে বইটা রয়েছে আমার তাদের কাছে তো নিশ্চয়ই সেটা রয়েছে তোমরা দেখে পড়তে পড়তে পারবে তো এই হচ্ছে আমাদের সিচুয়েশনাল প্রবলেম বিষয়ক তোমার রিপোর্ট লেখার নিয়ম আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের যারা শেষ মুহূর্তে একেবারে বইয়ের কাছে বসেছো বা এতদিন তেমন কিছু পড়ইনি তো তাদের জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তের যে সাজেশনস আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি দেখো যাদের কাছ হাতে অল্প কিছুদিন সময় আছে বই পড়ার জন্য তাদের নো টেনশন আরিফ সিং রেশকার তোমাদের পাশে আছে ইনশাল্লাহ সর্বাধিক কমনের জন্য তোমাকে তিন থেকে চার দিন পরে তুমি শেষ করতে পারো সেই সুপারশট বুস্টার সাজেশনস আমি তোমাদেরকে প্রেজেন্ট করছি কি কি থাকছে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই প্রথমত হচ্ছে তোমার আমরা জানি যে তিনটি পার্টের যে আমাদের আসে সেটা হচ্ছে প্যাসেস পার্ট গ্রামার পার্ট এবং রাইটিং পার্ট প্যাসেস পার্টে দশ নম্বর গ্রামার পার্টে বিশ নম্বর এবং আমাদের রাইটিং পার্টে পঞ্চাশ নম্বর দেখো তোমার কি কি পড়তে হবে আমার এই একেবারে শেষ মুহূর্তের সুপারশট বুস্টার সাজেশনসে কি কি আছে তোমার তোমাকে প্যাসেজের যে আমাদের কোয়েশ্চেন আসে তোমরা জানো যে কোয়েশ্চেন আসে চারটা তো এই কোয়েশ্চেনের জন্য তোমার দুই নম্বর পেজে আমার সাজেশনের দুই নম্বর পেজে তুমি পেয়ে যাবে পাঁচটা ফর্মুলা বা পাঁচটা টেকনিক তোমার প্যাচেস কমন আসার দরকার নেই জাস্ট পাঁচটা টেকনিক তুমি পড়ে গেলেই তোমার প্রশ্ন তুমি বানাই লিখতে পারবা আর ওয়ার্ড মিনিং দেখো ওয়ার্ড মিনিং তোমাদের অনেকের কাছে দেখা যায় কঠিন বলে মনে হয় কিন্তু ওয়ার্ড মিনিংয়েরও এবং সেন্টেন্স মেকিংয়েরও শর্ট টেকনিক রয়েছে চার নম্বর পেজে যেখানে সাতটা মাত্র ফর্মুলা রয়েছে ওয়ার্ড মিনিংয়ের তো এগুলো পড়ে গেলে তোমার পরীক্ষা যদি কমন নাও বাঁধে তারপরে তুমি লিখতে পারবে আর আমাদের তিনটি মাত্র প্যাসেজ আমি তোমাদেরকে এই সাজেশনে দিয়েছি মাত্র তিনটা প্যাসেজ পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট যদিও প্যাসেজ আমাদের কমন বাঁধে না তবে তিনটি প্যাসেজ প্রস্তুতির মতো মানে প্রস্তুতির জন্য পড়ে গেলেই যথেষ্ট তো এই হচ্ছে প্যাসেজের প্রিপারেশন দেখো বেশি সময় লাগবে না পাঁচটা ফর্মুলা তোমার প্রশ্নের জন্য এবং সাতটা ফর্মুলা তোমার ওয়ার্ড মিনিং এবং সেন্টেন্স মেকিংয়ের জন্য মাত্র তিনটা প্যাসেজ তুমি পড়ে যাবা দ্যাটস এন আফ এরপরে গ্রামার নিয়ে কথা বলি তোমরা যারা গ্রামার নিয়ে প্রচণ্ড টেনশনে রয়েছো গ্রামার নিয়ে নো টেনশন একেবারে সর্বাধিক কমন বাধে আমাদের আরিফ সিংলিশ কেয়ার সাজেশনস থেকে বিগত বছরগুলোতে তুমি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে বিগত বছরের তুমি একটু চেক করে দেখে নিও সেখানে সর্বাধিক পরিমাণ কমন ছিল এই আরিফ সিংলিশ কেয়ার আমাদের যে সাজেশনস রয়েছে সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস বা শেষ মুহূর্তের যে সাজেশনস আমি দিয়ে থাকি সেখান থেকে সর্বাধিক পরিমাণ কমন ছিল এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না এর ঝাল্লা আমাদের গ্রামাটিক্যাল আইটেম আছে আটটা তোমাকে আটটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আমি সাজেশনস দিয়েছি তবে যে পাঁচটা আমরা মেনলি টাচ করি বা যে পাঁচটা আমরা বেশি সহজ বলে মনে করি শেষ মুহূর্তে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ যাদের পক্ষে সব আইটেম পড়া সম্ভব না তারা শুধু পাঁচটা আইটেম ভালো করে পড়ে গেলেই যথেষ্ট যেমন মনে করো প্রথমত ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন আমি তোমাদেরকে মাত্র দেখো বারো নম্বর পেজে তুমি পেয়ে যাবে আমার সাজেশন বইয়ের বা সাজেশনের বারো নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সাতটা ফর্মুলা রয়েছে সাতটা ফর্মুলা তুমি পড়ে যাবে আর মাত্র চব্বিশটা প্রশ্ন রয়েছে বা চব্বিশটা বাক্য রয়েছে এই চব্বিশটা বাক্য থেকে আশা করি চারটি প্রশ্নই তোমাদের কমন বাঁধবে আর থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে সেই থ্রি স্টার দেওয়া চব্বিশটা প্রশ্ন তুমি পড়ে গেলেই তোমার ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশনের উপর প্রস্তুতি কমপ্লিট হয়ে গেল গেল প্রেজেন্ট তোমার কি বলে ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন দ্বিতীয়ত রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে নিয়ে যারা বেশি চিন্তিত পনেরো নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সাজেশনের সেখানে নয়টা ফর্মুলা একটু পারলে পড়ে যাবে যদি ফর্মুলা তোমার কাছে বেশি ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় মাত্র উনচল্লিশটি বাক্য বা উনচল্লিশটি প্রশ্ন আমি সাজেশনসে দিয়েছি উনচল্লিশটা শূন্যস্থান পড়ে মানে রাইট ফর্ম অফ ভার্স পড়ে গেলেই সেখান থেকে তোমার চারটা আশা করি কমন বাঁধবে সো নো টেনশন তুমি শেষ মুহূর্তে এই সাজেশনসটা পড়ে যেতেই পারো ফিলিং ইন দ্য গ্যাপসের জন্য আমি তোমাদেরকে চারটা ফর্মুলা বা শর্ট টেকনিক রেখেছি আর মাত্র চৌত্রিশটা শূন্যস্থান আমি তোমাদেরকে সাজেশনস দিয়েছি থ্রি স্টার দেওয়া রয়েছে তো এই চৌত্রিশটা থ্রি স্টার পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট আশা করি এখান থেকে চারটা কমন পাবা রি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছাব্বিশ নম্বর পেজে পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে একটা মাত্র ফর্মুলা পড়বা রি অ্যারেঞ্জের একটা একটা মাত্র টেকনিক দেওয়া রয়েছে আমার সাজেশনসে আর মাত্র বাইশটা প্রশ্ন বা বাইশটা বাক্য পড়ে গেলে একেবারে বাছাইকৃত বাইশটা বাক্য আশা করি এই বাইশটা বাক্য থেকে তোমার চারটা প্রশ্ন কমন বাঁধবে আর পাঙ্কচুয়েশন মার্কসের জন্য ছয়টা টেকনিক রয়েছে টেকনিক যদি তোমার কাছে ডিস্টার্বিং বলে মনে
কমন পাবে একেবারে শর্ট টেকনিক একেবারে সব শর্ট সাজেশনস এর থেকে শর্ট সাজেশনস হয় না এই শর্ট সাজেশনসটি তুমি অবশ্যই কমপ্লিট করতে পারো আমাদের সব থেকে বড় পার্ট সেটা হচ্ছে রাইটিং পার্ট তোমরা জানো রাইটিং পার্ট নিয়ে তোমরা অনেকে টেনশনে আছো তো রাইটিং পার্টের জন্য বলবো দেখো রাইটিং পার্ট আমি তোমাদের জন্য আটটা প্রশ্ন তোমাদের আসে পরীক্ষায় যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তো এখানে প্রথমত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি তোমাদেরকে দুইটা ফর্মুলা পড়তে বলবো দুইটা টেকনিক পড়তে বলবো আর সাজেশনস রেখেছি মাত্র চারটা তোমার কাছে যদি চারটা বেশি ডিস্টার্বিং বলে মনে হয় তুমি প্রথম তিনটা বললেও আশা করি এখান থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন তোমার কমন বাঁধবে তারপরে ডায়লগ রেখেছি আমি ধরো দুইটা হচ্ছে আমাদের টেকনিক রয়েছে তুমি পেজ নম্বর এখানে দেওয়া রয়েছে তোমরা সাজেশনস থেকে পেজ নম্বর বের করে নিয়ে পড়তে পারবে তারপরে হচ্ছে তোমার দুইটা ফর্মুলা পড়বে ডায়লগের যে আনকমন আসলে আমাদের যে একটা সিকিউরিটি তবে আমি প্রত্যাশা করি তোমাদের আনকমন আসবে না তোমাদের কমন আসবে তোমাদের পরীক্ষা আশা করি ইনশাল্লাহ খুব সহজ হবে সো নো টেনশন মাত্র চারটা ডায়লগ আমি তোমাদের সাজেস্ট করেছি চারটা পড়লে যথেষ্ট আশা করি চারটার থেকে একটা কমন পাবা লেটার রাইটিং আমি তোমাদেরকে একটা টেকনিক পড়তে বলবো একটা টেকনিক পড়লেই তোমার যথেষ্ট তারপরে মাত্র চারটার লেটার আমি তোমাদেরকে পড়তে বলবো এই চারটার থেকে আশা করি একটা কমন পাবে রিপোর্ট রাইটিং আমি তোমাদেরকে দুইটা ফর্মুলা দিয়েছি মাত্র তিনটা সাজেশনস রেখেছি তিনটা পড়লে আশা করি একটা কমন বাঁধবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি দুইটা ফর্মুলা পড়তে বলবো আর মাত্র তিনটা সাজেশনস দিয়েছি মানে ফর্মুলা তো পড়বে সাথে সাথে আমরা তিনটা সাজেশনস পড়বো তাদেরই যথেষ্ট পোস্টারের জন্য চারটা টেকনিক দিয়েছি মাত্র চারটা সাজেশন দিয়েছি সেরকম থেকে পড়লে কমন পাবে ইনশাল্লাহ প্যারাগ্রাফ রাইটিং আমি দুইটা টেকনিক পড়তে বলবো আর মাত্র চারটা আমি তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ দিচ্ছি সাজেশনসে এসেও দুইটা টেকনিক পড়বে আর চারটা তোমাদের সাজেশনস আমি দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে সবগুলো আইটেম পড়তে হবে না প্রথম যে তোমার কি বলে এই ছয়টা এই ছয়টা আইটেম পড়লে মোটামুটি যথেষ্ট কারণ প্যারাগ্রাফ এসে এটা বাদ দিলেই ভালো হয় তোমরা যদি প্যারাগ্রাফ এসে না লেখো তাতেই বরং ভালো হয় কারণ প্যারাগ্রাফ অনেক লিখেও ভালো নম্বর পাওয়া কষ্টকর হয়ে যায় এসে তো একই কথা আবার অ্যাম্প্লিফিকেশন আছে বা ভাব সম্প্রসারণ আছে সেটা আমি সাজেশনস রাখিই নাই কারণ আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডায়লগ লেটার রিপোর্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা পোস্টার এই দুটোর যে কোনো একটা দুটোই আসবে তোমাকে যে কোনো একটা লিখতে হবে অথবা দুটোই লিখতে হতে পারে প্রশ্নের প্যাটার্ন অনুসারে আর কি তো সেক্ষেত্রে প্রথম ছয়টা আইটেম পড়লেই যথেষ্ট জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো এবং এই যে আমি সাজেশনস শর্ট সাজেশনস দিয়েছি সেটা পড়লে তোমার জন্য কিন্তু যথেষ্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস শেষ মুহূর্তের সাজেশনস এটা তুমি অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারো মাত্র সাত দিন পরেই নিশ্চিতে পেলাস কিন্তু সাত দিনের থেকেও আমি কমিয়ে দিলাম কারণ তিন থেকে চার দিন যাতে এই যে আমি সাজেশনসটা দিয়েছি এটুকু তিন থেকে চার দিন পড়ার মতন সাজেশনস এটা তিন থেকে চার দিনেই মোটামুটি হয়ে যায় যদি তুমি সকাল বিকাল একটু বই পড়ো ঠিক মতো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাজেশনসটির মূল্য হচ্ছে তিন শত টাকা সুন্দরবন কুরিয়ার খরচ একদম ফ্রি তোমাকে টোটাল মাত্র তিন শত টাকা আমাকে পে করতে হবে তিন শত টাকা পে করলেই তুমি সাজেশনসটি পেয়ে যাবে সুন্দরবন কুরিয়ার খর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারি আর আমাদের পরীক্ষার সময় আমাদের হাতে নেই আমি জানি কিন্তু আমরা দ্রুতই সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসকে বলে দিচ্ছি এবং এটা পৌঁছে দিচ্ছে কোনো সমস্যা নেই মাত্র তিন শত টাকায় তুমি সাজেশনসটি পেয়ে যাবে সাজেশনসটি অর্ডার করতে তোমার আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে এস করে জিরো এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে আমার কাছে তুমি সাজেশনসটি অর্ডার করতে পারো যেহেতু সময় নেই তুমি দ্রুত অর্ডার করে ফেলতে পারো এবং আমি যাতে করে তোমাকে দ্রুতই পাঠিয়ে দিতে পারি তুমি যদি এই সাজেশনসটি তিন থেকে চার দিন আগেও হাতে পাও পরীক্ষার তুমি নিশ্চিতভাবে তুমি নিশ শিওর থাকো যে তুমি এই সাজেশনসটুকুও তিন থেকে চার দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবে এবং এখান থেকে তুমি এ প্লাস পাওয়ার মতো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে পারবে এবং তুমি এ প্লাস পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি অর্ডার করো অর্ডার করার ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবে যে ডিগ্রি সাজেশন এটুকু লিখে আমাকে এস এম এস করলে আমি বুঝতে পারবো কারণ এখনও অন্য এখন আমার কাছে অন্যান্য বিভিন্ন সাজেশনস অনেকে নিয়ে থাকে অনার্স জব বিভিন্ন সাজেশনস আছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা ডিগ্রি সাজেশনস লিখলে আমার বুঝতে একটু সুবিধা হয় আরেকটি কথা তোমাদেরকে একটু বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে যারা পড়াশোনা নিয়ে একটু কনফিউশন আছো তারা কিন্তু আমার অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো আমি অনলাইন ব্যাচে পড়াচ্ছি অনলাইন ব্যাচের সুবিধাগুলো কী কী সেটা হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে স্মার্ট বোর্ডে আর সপ্তাহে ছয় দিনে আমি ক্লাস নিচ্ছি যেহেতু তোমাদের সামনে পরীক্ষা প্রতিদিন যা পড়ানো হয় তার উপর কিন্তু ক্লাস টেস্ট থাকে এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব
যেতে পারে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর প্রতিদিন যেহেতু ক্লাস টেস্ট নেই সেই প্রতিদিনের ক্লাস টেস্টে কিন্তু লেখাপড়ার প্রবাহটা ঠিক থাকে তুমি হয়তো দেখো একা একা বাসায় পড়ছো হয়তো তোমার গতি নেই বা তোমার মধ্যে রেগুলারিটি হচ্ছে না তো শেষ মুহূর্তে তুমি যদি বিশটা দিনও আমার এই ক্লাসগুলো করতে পারো তুমি নিশ্চিত প্লাস পেয়ে যাবে সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে তুমি পরীক্ষার হলে নির্দ্বিধায় যেতে পারবে ইনশাল্লাহ ক্লাস টেস্টের খাতা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখানোর সুযোগ রয়েছে আর যদি মনে করো কেউ লাইভ ক্লাসটা মিস করো যে তুমি লাইভে থাকতে পারছো না তুমি পরে কিন্তু সেটা যেহেতু অটোমেটিক রেকর্ডেড থাকে পরবর্তীতে তুমি ক্লাসটা দেখে নিতে পারবে আমাদের ব্যাচের ফি মাত্র দুইশত পঞ্চাশ টাকা যদিও আগে পাঁচশো টাকা ছিল যেহেতু এখন সময় কম তাই তোমাদের মাত্র দুইশত পঞ্চাশ টাকা রেখে আমি এই ব্যাচে তোমাদেরকে ভর্তি নিচ্ছি তোমরা যদি বিশ দিনও ক্লাস করতে পারো বিশটা ক্লাসও যদি করতে পারো তাতেও আমি আমি মনে করি যথেষ্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি ব্যাচে ভর্তি হতে চাও তাহলে ওই একই নম্বর জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করে যোগাযোগ করতে পারো তোমরা যারা ব্যাচ এবং বই দুটো মিলিয়ে মানে ভর্তি হতে চাও তো বইয়ের জন্য আমরা তিনশো টাকা রেখেছি আর হচ্ছে ব্যাচের জন্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা তো মোট মিলিয়ে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকায় তোমার ব্যাচ এবং বই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর যারা শুধু বই নিতে চাও তারা শুধু তিনশো টাকায় বইটা নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই আমি এই বইটির দাম চারশো টাকা ছিল আমি তোমাদের শেষ মুহূর্তে কমিয়ে তিনশো টাকা মানে আমার সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস সেটা দিচ্ছি এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনসটি তোমার শেষ মুহূর্তে প্রচুর হেল্পফুল হবে এবং অত্যন্ত শর্ট সাজেশনস তোমার এখানে দেওয়া রয়েছে সেটুকু পড়লেই তোমার জন্য যথেষ্ট সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি তো তোমরা যারা এই সাজেশনসটি অর্ডার করতে চাও তাহলে আমার সাথে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে যোগাযোগ করতে পারো জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে তো আজকে ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে আল্লাহ তালা অনেক ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ